गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टी वाई बी कॉम दोन हजार एकोणवीस पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग सेकंड टॉपिक रेशो अनालिसिस या टॉपिकचा आपण आज दुसरा प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन पाहतोय आधी प्रॉब्लेम समजून घ्या फॉलोइंग आर द समराइज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ऑफ अमेज लिमिटेड फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड सेवन्टीन हा प्रॉब्लेम पुणे युनिव्हर्सिटीच्या एक्झामला वीस मार्कांसाठी आलेला होता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपल्याला दिलेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला ओपनिंग स्टॉक म्हणजे कंबाइंड अकाउंट आहे ट्रेडिंग कम प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे ओपनिंग स्टॉक पर्चेसेस त्यानंतर कॅरेज इन वर्ड आणि ग्रॉस प्रॉफिट आहे रेशो काढत असताना आपल्याला जनरली जे लागतं ते म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट त्यानंतर सेल्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे काही काही रेशो मध्ये ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉकची गरज भासते त्याचप्रमाणे नेट प्रॉफिट आणि ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस यांची गरज आपल्याला जनरली प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधल्या या आयटमची गरज आपल्याला रेशो काढत असताना आवश्यक असते मग बघा ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे पर्चेसेस आहेत कॅरेज इन्वर्ड आणि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साईडला सेल्स आहेत परंतु सेल्स दोन प्रकारचे आहेत एक क्रेडिट सेल्स आहे आणि एक कॅश सेल्स आहे दोन्हींची बेरीज करून आउटरला एकोणावीस लाख रुपये टोटल सेल्स दिलेले मग काही कॅल्क्युलेशन मध्ये आपल्याला टोटल सेल्सची गरज आहे तर काही कॅल्क्युलेशन मध्ये फक्त क्रेडिट सेल्सची जी अमाऊंट आहे ती आपण वापरणार आहोत त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक आहे तीन लाख रुपये कंबाइंड अकाउंट असल्यामुळे त्याला जोडून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस चार लाख आता इथे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस या हेडिंग खाली टोटल अमाऊंट चार लाख दिलेली परंतु काही प्रॉब्लेम मध्ये सॅलरी रेंट त्यानंतर ऑडिट फी असे वेगवेगळे हेडिंग येतील खर्चांचे आणि त्याचे अमाऊंट येऊ शकतील मग तिथे आपल्याला मात्र बेरीज करून घ्यावी लागेल इथे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसची बेरीज डायरेक्ट दिलेली त्यानंतर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस एटी थाउजंड आहेत नेट प्रॉफिट पाच लाख वीस हजार त्यानंतर जो क्रॉस प्रॉफिट आहे तो ब्रॉड डाऊन केलेला आहे आठ लाख ऐंशी हजार रुपये आणि नॉन ऑपरेटिंग इन्कम आहे एक लाख वीस हजार त्यानंतर बॅलन्स शीट दिलेलं आहे बॅलन्स शीटला कॅपिटल आहे चार लाख रिझर्व चार लाख प्रॉफिट अँड लॉस एक लाख वीस हजार अदर करंट लायबिलिटीज आहेत एक लाख ऐंशी हजार आणि बिल्स पेबल आहे ऐंशी हजार ऍसेट साईडला फिक्स ऍसेट दोन आहेत लँड अँड बिल्डिंग तीन लाख प्लांट अँड मशिनरी एक लाख साठ हजार आणि करंट ऍसेट मध्ये स्टॉक इन ट्रेड तीन लाख डेटर्स नव्वद हजार कॅश अँड बँक एक लाख वीस हजार आणि बिल्स रिसेबल दोन लाख दहा हजार आता कॅल्क्युलेट काय काय करायला सांगितलंय तर त्यासाठी कॅल्क्युलेशन आपल्याला जे विचारलेलं आहे त्यात आहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो करंट रेशो आणि लिक्विड रेशो म्हणजे एकूण आपल्याला सात रेशो विचारलेले आहेत आणि सात रेशो जे आहेत ते ट्वेंटी मार्क्स साठी पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षेला विचारलेले होते मग एक एक कॅल्क्युलेशन घेणार आहोत आपण फर्स्ट घ्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वरती हेडिंग द्या कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पहिलं कॅल्क्युलेशन आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट छेद सेल्स गुणिले शंभर ग्रॉस प्रॉफिट छेद सेल्स गुणिले शंभर आता आपण सूत्रामध्ये किमती टाकणार आहोत प्रॉब्लेम मध्ये प्रॉफिट प्रॉब्लेम मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे आठ लाख ऐंशी हजार रुपये सेल्स घेताना मात्र दोन इंची बेरीज जे आउटरला आहे ते घ्यायचे एकोणावीस लाख रुपये गुणिले शंभर सूत्रामध्ये किमती टाका आणि कॅल्क्युलेशन करा आठ लाख ऐंशी हजार छेद एकोणावीस लाख गुणिले शंभर तुम्ही झिरो झिरो कॅन्सल करून कॅल्क्युलेशन करू शकता इकडचे दोन झिरो गेले इकडचे गेले इकडचे तीन आणि इकडचे तीन म्हणजे आठशे ऐंशी ला एकोणावीसने भाग द्यायचा आणि भाग देऊन आपलं उत्तर येत आहे शेहेचाळीस पॉइंट एकतीस टक्के ज्या सूत्रामध्ये इंटू हंड्रेड असतात त्या सूत्राचं जे उत्तर आहे ते पर्सेंटेज मध्ये येणार आहे म्हणून ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू रुपीज एट लॅख एटी थाउजंड अपॉन रुपीज नाईन्टीन लॅख इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी वन पर्सेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशोच आंसर आलेला आहे 
शेहेचाळीस पॉइंट एकतीस टक्के ज्यावेळी पर्सेंट मध्ये आपण कॅल्क्युलेशन करतो त्यावेळी राऊंड फिगर करायची नाही म्हणजे शेहेचाळीस पॉइंट एकतीस आलंय तर शेहेचाळीस पॉइंट एकतीसच घ्यायचंय त्यानंतर नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला आहे नेट प्रॉफिट चेत सेल्स इंटू हंड्रेड नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड मग प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये पहा नेट प्रॉफिट किती आहे पाच लाख वीस हजार सेल्स आहे तेवढंच घ्यायचे एकोणावीस लाख गुणिले शंभर मग नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू रुपीज फाईव्ह लॅख ट्वेंटी थाउजंड अपॉन रुपीज नाईन्टीन लॅक्स इन टू हंड्रेड झिरो झिरो कॅन्सल करा इकडचे दोन आणि इकडचे दोन कॅन्सल करा इथले तीन आणि वरचे तीन कॅन्सल करा पाचशे वीस ला एकोणावीस ने भाग द्या कॅल्क्युलेशन करून उत्तर जे आहे ते तीन डेसिमल पर्यंत मी विचारात घेतलेले म्हणजे सत्तावीस पॉइंट छत्तीस आणि पुढे आणखी पाच पेक्षा जास्तची फिगर येत होती म्हणून सत्तावीस पॉइंट सदोतीस पर्सेंट घेतलेले आहेत नेट प्रॉफिट रेशो आलेला आहे ट्वेंटी सेवन पॉइंट थर्टी सेवन पर्सेंट फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देन नेट प्रॉफिट रेशो कॅल्क्युलेट केला त्यानंतर तिसरं कॅल्क्युलेशन आहे ऑपरेटिंग रेशो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आणि ऑपरेटिंग रेशो हे तीनही कॅल्क्युलेशन जे आहेत ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वरून तयार होत असतात म्हणून तिसरं कॅल्क्युलेशन घ्या ऑपरेटिंग रेशो कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग रेशोचा फॉर्म्युला लिहा ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू थर्ड कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट मग सेल्स आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले आहेत एकोणावीस लाख रुपये वजा ग्रॉस प्रॉफिट आहे आठ लाख ऐंशी हजार रुपये एकोणावीस लाखातून आठ लाख ऐंशी हजार रुपये वजा करा एकोणावीस लाखातून आठ लाख ऐंशी हजार वजा करून उत्तर आलेलं आहे दहा लाख वीस हजार म्हणजे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आलेला आहे दहा लाख वीस हजार त्यानंतर फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाका ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू दहा लाख वीस हजार प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला दिलेले आहेत चार लाख छेद एकोणावीस लाख गुणिले शंभर कॅल्क्युलेशन करून आधी आपण पेरिस केली दहा लाख वीस हजार आणि चार लाख यांची ती आली चौदा लाख वीस हजार छेद एकोणावीस लाख गुणिले शंभर कॅल्क्युलेशन करून आपलं उत्तर आलेलं आहे चौऱ्याहत्तर पॉइंट चौऱ्याहत्तर टक्के ऑपरेटिंग रेशो आलेला आहे चौऱ्याहत्तर पॉइंट चौऱ्याहत्तर टक्के जसं पॉइंट आहे तसंच्या तसं ठेवा त्यात काही चेंज करू नका त्यानंतर चौथं कॅल्क्युलेशन घ्या स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो चौथं कॅल्क्युलेशन विचारलंय स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो हा आपल्याला अगोदर पण एस वाय ला असताना कॉस्टिंग मध्ये झालेला आहे इन्व्हेंटरी टर्न ओव्हर रेशो म्हणजे स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो किती वेळा स्टॉकची उलाढाल होते ते आपण स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो मध्ये काढणार आहोत चौथं कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छेद ऍव्हरेज स्टॉक आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपण आताच कॅल्क्युलेट केलेला आहे म्हणून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परत कॅल्क्युलेट न करता आहे तोच घेणार आहोत आपण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तिसऱ्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काढलेला आहे दहा लाख वीस हजार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टेन लॅक ट्वेंटी थाउजंड आणि ऍव्हरेज स्टॉक मात्र आपल्याला काढावा लागेल ऍव्हरेज स्टॉक साठी फॉर्म्युला आहे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक यांची बेरीज करून त्याला दोन ने भाग द्या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू प्रॉब्लेम मध्ये ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे एक लाख नव्याण्णव हजार क्लोजिंग स्टॉक आहे तीन लाख दोन्हींची बेरीज करून त्याला दोन ने भाग द्या एक लाख नव्याण्णव हजार प्लस तीन लाख भागिले दोन दोन्हींची बेरीज येते चार लाख नव्याण्णव हजार चार लाख नव्याण्णव हजार आला दोन ने भागून ऍव्हरेज स्टॉक आलेला आहे दोन लाख एकोणपन्नास हजार पाचशे रुपये आता सूत्रात किमती टाका स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो 
इज इक्वल टू दहा लाख वीस हजार छेद दोन लाख एकोणपन्नास हजार पाचशे कॅल्क्युलेशन करून उत्तर येते फोर पॉइंट झिरो एट मग आपण ते राऊंडेड अप करायचे दॅट इज फोर टाइम्स जिथे टर्न वर शब्द येतो तिथे आपलं जे उत्तर आहे त्याला टाइम्स असं नाव द्यायचं फोर टाइम्स त्यानंतर पाचवं कॅल्क्युलेशन विचारलेलं आहे डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो आता आपल्याला सर्वांना माहिती की डेटर्सचा संबंध हा क्रेडिट सेल्सशी असतो म्हणून डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो काढताना क्रेडिट सेल्स विचारात घ्यायचे असतात क्रेडिट सेल दिलेले आहेत पंधरा लाख रुपये आणि ऍव्हरेज डेटर्स काढायचे असतात ऍव्हरेज डेटर्स दोन फॉर्म्युल्यांनी काढले जातात एक तर ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला असेल डेटर्सचा तर दोन्हींची बेरीज करायची आणि त्याला दोनने भाग द्यायचा परंतु तसं जर नसेल ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नसेल तर डेटर्स आणि बिल्स रिसेबलची बेरीज करायची तर इथे डेटर्स आहेत नाईन्टी थाउजंड आणि बिल्स रिसेबल आहेत टू लॅक टेन थाउजंड त्यावरून आपण डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो काढतोय पाचवं कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो फॉर्म्युला लिहा डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन ऍव्हरेज डेटर्स क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टीन लॅक्स पंधरा लाख ऍव्हरेज डेटर्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसेबल दॅट इज रुपीज नाईन्टी थाउजंड प्लस रुपीज टू लॅक टेन थाउजंड दोन्हींची बेरीज करून रुपीज थ्री लॅक सूत्रामध्ये किमती टाका डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स आहेत पंधरा लाख छेद ऍव्हरेज डेटर्स आहेत तीन लाख झिरो झिरो कॅन्सल करा वरचे पाच शून्य हे पाच शून्य कमी केले आणि तीन ने पंधरा ला भाग दिला तर तीनाच्या पाड्यात पंधरा येतात तीना पाच से पंधरा म्हणजे आपलं उत्तर आलेलं आहे फायु टाइम्स फायु टाइम्स स्टॉक टर्न ओव्हर रेशोच उत्तर आलंय फोर टाइम्स आणि डेटस टर्न ओव्हर रेशोच उत्तर आलेलं आहे फायु टाइम्स डेटस टर्न ओव्हर रेशो नंतर सहावं कॅल्क्युलेशन करा करंट रेशोच फॉर्म्युला लिहा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट ऍसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बॅलन्स शीटला ज्या करंट ऍसेट आहेत स्टॉक डेटर्स कॅश ऍट बँक आणि बिल्स रिसेबल त्या घेणार आहोत आपण आणि करंट लायबिलिटीज पैकी अदर करंट लायबिलिटीज आणि बिल्स पेबल घेणार आहोत फॉर्म्युला लिहा करंट ऍसेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस बिल्स रिसेबल प्लस सनरी डेटर्स प्लस कॅश ऍट बँक करंट ऍसेट बरोबर स्टॉकची किंमत तीन लाख प्लस बिल्स रिसेबल दोन लाख दहा हजार प्लस सनरी डेटर्स नव्वद हजार प्लस कॅश ऍट बँक एक लाख वीस हजार यांची बेरीज केली बेरीज आलेली आहे सात लाख वीस हजार करंट लायबिलिटीज बरोबर अदर करंट लायबिलिटीज प्लस बिल्स पेबल अदर करंट लायबिलिटीज एक लाख ऐंशी हजार प्लस बिल्स पेबल ऐंशी हजार दोन्हींची बेरीज आलेली आहे दोन लाख साठ हजार सूत्र टाका करंट रेशो बरोबर करंट ऍसेटची बेरीज सात लाख वीस हजार छेद करंट लायबिलिटीजची बेरीज दोन लाख साठ हजार झिरो झिरो कॅन्सल केले आणि भाग दिलेला आहे सव्वीस ने बहात्तर ला भाग दिला दोन पॉइंट सत्याहत्तरास एक करंट रेशो आलेला आहे दोन पॉइंट सत्याहत्तरास एक आणि लास्ट फायनल रेशो लिक्विड रेशो लिक्विड रेशोचा फॉर्म्युला लिहा लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड ऍसेट छेद लिक्विड लायबिलिटीज लिक्विड ऍसेट छेद लिक्विड लायबिलिटीज बरोबर करंट ऍसेट मायनस स्टॉक आणि करंट लायबिलिटीज मधून ओवरड्राफ्ट वजा करतात परंतु ह्या प्रॉब्लेम मध्ये ओवरड्राफ्ट नाहीये म्हणून आपण करंट लायबिलिटीज हा शब्द तसाच ठेवला बरोबर करंट ऍसिडची बेरीज आपण केलेली आधीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये सात लाख वीस हजार वजा तीन लाख स्टॉक छेद करंट लायबिलिटीची बेरीज दोन लाख साठ हजार वजा बाकी करून चार लाख वीस हजार छेद दोन लाख साठ हजार कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे एक पॉइंट एकसष्टास एक लिक्विड रेशो आलेला आहे एक पॉइंट एकसष्टास एक हा आपला प्रॉब्लेम होता त्यामध्ये सात रेशो कॅल्क्युलेट करायला सांगितले होते फर्स्ट आपण ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देन नेट प्रॉफिट रेशो देन ऑपरेटिंग रेशो देन स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो देन डेटस टर्न ओव्हर रेशो देन करंट रेशो अँड लास्टली लिक्विड रेशो कॅल्क्युलेट केलेला आहे इथे आपला रेशो अनालिसिसचा सेकंड प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू